Ciao e benvenuti. Io sono Carlo Daddato del gruppo Teatro Fragile e vi accompagnerò in questo corso di dizione e lettura espressiva in pillole. Vorrei chiarire subito che questi materiali non possono di certo supplire un'attività fatta in presenza, che noi infatti conduciamo regolarmente. Vogliamo qui offrirvi degli spunti e qualche dritta per orientarvi nel mondo dell'uso consapevole della propria voce. Cominciamo subito col vedere quali sono i contenuti che analizzeremo insieme. In linea generale, l'ambizione è quella di rendervi consapevoli di come migliorare le proprie capacità vocali. E per arrivarci, il nostro percorso prevede di individuare i propri difetti e punti deboli, quindi formulare una serie di esercizi personalizzati per migliorare. Una cosa che bisogna chiarire subito è che l'addizione si impara prima nell'orecchio, poi nella bocca e così bisogna considerare come acquisire il senso critico e autocritico dell'uso della voce. Per farlo senza incontrarci di persona, ricorreremo all'ascolto guidato della propria e altrui voce, vedendo come riconoscerne pregi e difetti. Leggere o parlare va bene, ma come? È per rispondere a questa domanda che esamineremo come individuare il registro interpretativo di una lettura, e cioè come diversificare lo stile a seconda che si tratti di una relazione a un convegno, di una poesia, di una lettura sacra, di una fiaba per bambini, eccetera. Ma una volta stabilito dettagliatamente come leggere un testo frase per frase, parola per parola, ci si chiede come fissare sulla carta l'interpretazione del testo. Per venire incontro a questa esigenza abbiamo messo a punto un sistema di segnatura dei testi in modo da renderne ripetibile l'interpretazione come si fa con lo spartito per la musica. Ecco un esempio di segnatura. Grazie a esso il lettore può ripetere anche a distanza di molto tempo l'esatta interpretazione di un testo oppure condividerla con altri che conoscono le stesse convenzioni. Per diventare autonomi nella preparazione di una lettura vedremo come affrontare un testo totalmente sconosciuto. In pratica, come predisporre l'elaborazione di una scaletta standard per lavorare su un testo. Soprattutto nei testi di narrativa per bambini, ma anche per adulti, è importante riflettere su come stimolare la propria creatività per caratterizzare le voci dei personaggi di una lettura. Senza aspettare una miracolosa ispirazione che non si sa se e quando arriva, vedremo dei metodi per ricercare in modo vario, coerente e ripetibile le caratterizzazioni vocali di un testo. La lettura in pubblico non è solo un fatto sonoro, ma anche visivo. Così vedremo come mantenere il livello gestuale visivo all'altezza dell'interpretazione vocale. In pratica esamineremo il gioco degli sguardi per tenere l'attenzione di chi ascolta e dei modi per migliorare la presenza scenica e la gestualità elegante. Grazie e alla prossima!